il y a quelques mois, un rapport de l'ONU mentionnait, je cite, que les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Les conséquences sont déjà visibles au niveau des souffrances humaines, des effondrements économiques et de l'accélération de l'érosion de la vie sur Terre. Cette triple urgence menace, attention au mot, notre viabilité en tant qu'espèce. Il est clair, conclut le rapport, que nous avons cassé cette planète. Bon, ce sont quand même des mots assez lourds. Hein On ne parle pas de quelque chose d'anecdotique. Alors, je vais donner quelques chiffres pour fixer le décor. D'abord, au niveau des non-humains. Je me <coughs> répète souvent ce leitmotiv. Je crois qu'il est bon de l'avoir en tête à tout instant. En quelques années, d'après les études dont nous disposons, qui sont lacunaires, bien sûr, mais qui parlent au moins de ce qui a été étudié, on a perdu essentiellement les deux tiers des insectes. En quelques décennies, on a perdu essentiellement les deux tiers des mammifères sauvages. Et en quelques millénaires, on a perdu essentiellement les deux tiers des arbres. Voilà, ça c'est fait. Donc il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans l'angoisse d'un avenir euh, incertain et prédateur. Nous sommes déjà au cœur de la catastrophe, puisque manifestement qu'on parle d'insectes, de mammifères ou d'arbres, plus de la majorité des populations a d'ores et déjà été éradiquée. C'est fait, c'est un bilan. 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, un peu plus d'un milliard du ciel des États-Unis. En 40 ans, les grandes espèces d'eau douce ont décliné de 88% dans le monde. On estime aujourd'hui que seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement impactées par l'homme. Et en France, nous perdons typiquement entre 1 et 3 départements d'espaces vierges par décennie. L'océan de plastique, qui vous le savez, fait environ trois fois la taille de la France, est toujours en augmentation massique exponentielle. Les incendies dévastateurs ont augmenté de 83% en un an, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales, et 80 000 km² de forêts disparaissent chaque année. Au rythme actuel, les forêts primaires auront intégralement disparu dans une décennie du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale, mais ça c'est une projection à vitesse constante qui est sous-estimée puisqu'en réalité la déforestation est en accélération. La calotte polaire du Groenland est définitivement perdue, ce qui veut dire que même si nous arrêtions aujourd'hui toute émission de CO2, on ne pourrait plus revenir en arrière. 98% des pesticides atteignent d'autres cibles que celles pour lesquelles ils ont été inventés. Et ce chiffre qui peut-être résume tous les autres, les êtres humains représentent 0,01% des vivants et ont décimé 85% des mammifères terrestres. Donc nous sommes incontestablement dans la sixième extinction de masse que j'aimerais renommer la première extermination délibérée, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, c'est quelque chose dont nous sommes les auteurs et qui est évidemment et éminemment euh, compris réfléchi et prémédité. Alors regardons maintenant du côté des humains, hein, après avoir vu les animaux et les végétaux, euh, on estime qu'il y a, suivant les publications médicales, environ 800 000 morts par an en Europe dues à la pollution. Euh, en concaténant plusieurs études, j'ai estimé un chiffre extrêmement voisin, de l'ordre de 750 000 pour la même cause dans le bassin méditerranéen. Vous voyez que là, on parle de choses sérieuses. Hein. On ne parle pas de, 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 de quelques morts euh, qui font la une des journaux, qui sont évidemment très sérieuses. Je suis bien placé pour le savoir. Mais je veux dire, là, on parle vraiment euh, d'un crime de masse, voilà, qui ne fait pourtant pas la une des journaux. 17 pays sont déjà en situation de stress hydrique extrême, suivant les classifications internationales, et 27 sont en situation de stress hydrique élevé, dont certains en Europe. Le nombre de déplacés écologiques se compte en dizaines de millions, suivant des études indépendantes, convergentes et euh, scientifiquement respectables. Et la pandémie, qui nous oblige aujourd'hui, hélas, à nous retrouver euh, en visio, est vraisemblablement due, au moins tendanciellement, au franchissement de la barrière des espèces, qui est induite par la réduction drastique des espaces naturels et qui est favorisée par notre suralimentation carnée. J'en dis pas plus, parce que je pense que vous êtes bien au courant de l'état du monde, mais je crois que ces quelques chiffres montrent cette chose essentielle. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qui va advenir, c'est ce qui s'est déjà passé et qui est une preuve, en quelque sorte, incontestable de ce que la catastrophe est autour de nous et pas seulement une crainte pour le futur. 
Parlons néanmoins un peu du futur, parce que nous sommes capables, en tant que scientifiques, de faire un certain nombre de projections, même si je ne suis pas du tout l'auteur des, des chiffres que je cite, puisque je suis bien loin ici de mon domaine de compétences, hein, c'est en tant que citoyen engagé que je m'exprime. Donc, quelques chiffres importants, un million d'espèces sont menacées à court terme, la part de l'humanité soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours, c'est-à-dire pas de l'inconfort, hein, mais euh, une température qui est en mesure de nous détruire physiquement s'élèvera à 74% de la population mondiale à la fin du siècle. Entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques sont attendus à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans. Donc là, les chiffres comme ça, c'est cool parce que je fais confiance à votre pouvoir d'analyse, comme je l'expliquais tout à l'heure. Excusez-moi pour le téléphone qui sonne chez moi. Mais ce qui est important, n'est-ce pas c'est que vous compreniez les conséquences de ces chiffres, que je ne prends pas le temps d'énoncer. Euh, 200 à 700 millions de réfugiés climatiques, vous n'êtes évidemment pas sans avoir compris que ça veut dire la guerre. Ce n'est pas être un gourou apocalyptique, n'est-ce pas, de dire ça. C'est être euh, dans une rationalité géostratégique élémentaire. On ne déplace pas 500 millions de personnes sans une guerre globale. Donc, on est tranquillement chez nous, en train de dire dans 29 ans, en moyenne, hein, il y a une barre d'erreur naturellement, c'est-à-dire pas pour nos petits-enfants, pas pour nos enfants, mais pour nous-mêmes, parce que si tout se passe bien, tous les participants à cette conférence sont encore vivants dans 29 ans, n'est-ce pas Eh bien, on est en train de dire tranquillement, bah oui, ça sera la guerre mondiale. Non, c'est quelque chose de grave dont on parle là. Hein. On ne parle pas de choses aussi anecdotiques que des préoccupations économiques ou ingénieriques. Je continue le, le, les projections. La fonte des glaciers de montagne va par ailleurs donner beaucoup trop d'eau douce et ensuite beaucoup trop peu à 2 milliards de personnes qui en dépendent directement. Les glaciers et le pergélisol contiendraient par ailleurs environ 800 000 tonnes de mercure qui seront libérées dans des eaux qui étaient jusqu'alors potables et qui cesseront de l'être. Et le dégel de ce même euh, permafrost euh, s'avère 50 fois plus rapide que prévu. Ça aussi, c'est ça aussi, c'est une leçon intéressante, n'est-ce pas, du point de vue scientifique, à savoir que toutes les évolutions sont pires que ce qui est proposé par les modèles. Et l'ennui, c'est que ce pergélisol contient des agents pathogènes que nous pensions éradiquer, donc on peut s'attendre à une recrudescence de pandémie, et contient beaucoup de méthane, qui, comme vous le savez également, est environ 20 fois plus efficace que le CO2 en tant que gaz à effet de serre. La vitesse d'ailleurs de fonte des glaciers double tous les 20 ans. Euh, voilà, en tant qu'ingénieur, vous savez qu'on a là une belle exponentielle. Bien, euh, au rythme actuel, les, les forêts primaires, je le disais tout à l'heure, vont disparaître de beaucoup d'endroits du monde. Elles sont non seulement signifiantes en tant que telles, elles sont aussi des réservoirs euh, fondamentaux d'être vivant. Et je crois qu'elles euh, constituent en quelque sorte, non pas le poumon de la planète, comme on le dit quelquefois, mais le lieu de la vie sur la planète. Donc la forêt, si vous voulez, ce n'est pas un organe qui remplit une fonction, ce n'est pas quelque chose qui nous aide à respirer, c'est l'essence même, finalement, de la vie sur cette terre qui est en train de disparaître. Alors, je crois que pour ce qui est des projections, le plus important, et là je ne vous apprendrai rien, c'est de garder en tête euh, la non-linéarité de ces effets. Bon, euh, voilà, vous savez que c'est bien la physique linéaire, hein, les équations de Maxwell, c'est très pratique, l'électrodynamique, c'est très pratique, euh, mais la plupart des phénomènes complexes sont non-linéaires. Euh, ce qui veut dire que quand vous avez 3, 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique, les effets ne sont pas du tout 3, 4 ou 5 fois plus importants que si vous aviez 1 degré de réchauffement climatique. Et je reprends l'exemple de Jean Covici, ancien élève de cette école d'ailleurs, qui est un, un brillant orateur de ces questions. Et je prends un exemple très douloureux pour moi, puisque c'est hélas celui de mon actualité. Euh, la cinétique est importante. Si vous passez de 100 km h à 0 en rentrant dans un mur, vous mourrez. Si vous passez de 100 km h à 0 en freinant, il n'y a aucun problème. La seule différence entre les deux cas, c'est l'amplitude de la décélération ou de l'accélération négative. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le phénomène qui a lieu en ce moment, c'est-à-dire ce réchauffement climatique de plusieurs degrés, a évidemment déjà eu lieu dans le passé, mais à des vitesses qui n'avaient absolument rien à voir avec celles qui sont induites par l'origine anthropique. Et c'est face à cette cinétique que la vie, est réellement dans un état de stress qui menace son équilibre. Pour le dire simplement, je crois que nous avons passé les seuils de relaxation. Le système est en train de casser. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous faire euh, à vous un dessin. Si j'appuie sur un arbre un petit peu, il revient à sa position d'équilibre. Si j'appuie pas mal, il revient encore à sa position d'équilibre. Et si j'appuie trop, il casse. Et une fois qu'il a cassé, même si je retire la contrainte, 
il ne revient plus à sa position d'équilibre. Et ce que nous montrent aujourd'hui les climatologues, les biologistes, euh, les géologues et tous les spécialistes de ces phénomènes complexes, c'est que nous sommes en train de passer les seuils de relaxation. Ce qui veut dire que même quand on arrêtera la contrainte, on continuera dans l'emballement de ces rétroactions positives, c'est-à-dire de ces instabilités. Denis Midos, vous savez, l'auteur du célèbre rapport du MIT de 1972, a récemment déclaré que de tous les scénarios qu'il avait envisagés, c'est manifestement celui de l'effondrement qui l'emporte. Voilà. Pourquoi en sommes-nous arrivés là bon, Je crois que euh, la, la cause principale, si vous voulez, c'est notre incompréhension qui elle-même se fonde sur notre déni de réalité et notre non-désir de compréhension. Nous sommes, et Permettez-moi une fois de plus de le dire avec amitié, mais je suis là pour vous secouer un peu. Vous, en particulier, êtes pétris de certitudes qui sont tout à fait inopportunes face à un problème aussi profondément systémique. Et je vais vous donner un exemple de croyances naïves qui se retrouvent beaucoup chez les élites, chez les ingénieurs, chez les économistes. Par exemple, croire que le problème est purement ou essentiellement climatique. Oui. On lutte contre le dérèglement du climat. C'est faux le climat n'est qu'un problème parmi d'autres. Euh, les problèmes principaux aujourd'hui qui sont à l'origine des morts qui constituent déjà une catastrophe, c'est la destruction des espaces naturels. C'est le fait que les vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. L'autre problème fondamental, c'est la pollution, qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le vrai problème, si vous voulez, c'est qu'on prend la vie pour un moyen et non pour une fin. Nous n'avons pas euh, affaire à un problème d'ingénierie. Pour le dire de façon extrêmement claire, si nous n'émettions pas un gramme de CO2, nous serions quand même dans la sixième extinction massive. Donc si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, il faut diminuer les émissions de CO2 et continuer le reste comme à l'habitude, nous n'avons strictement rien résolu. 